లక్ష్మి గారు రెడీయా పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ ఓకే మరి పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన పూల్ మక్కని ఒక కప్పు జీడిపప్పు అరకప్పు గసగసాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం చిన్న ముక్క వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టొమాటో ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా వరలక్ష్మి గారు మొదలు పెడదామా ఆయిల్ సో దీంట్లో ఇంకా పోపే మక్కర్ లేదండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఓకే టమాటో కొంచెం పచ్చ పచ్చగా చేసేసారా సో ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి గ్రేవీ కర్రీ లాగానా లేకపోతే ముద్దు కూర టైప్ లో గ్రేవీగా వస్తుంది గ్రేవీ సో ఏదైనా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి ముందు మనం అల్లం వెల్లుల్లి గసగసాలు కాజు మసాలా దినుసులు పేస్ట్ చేసుకోవాలి మసాలా దినుసులు ఇన్ని కలిపేసి మనం పేస్ట్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఎలా అన్ని వేయించుకోవాలా లేకపోతే ముందు వేయించుకోవాలండి వేయించేసి పేస్ట్ చేసేస్తా కాజు ఓకే సో కొన్ని పేస్ట్లు కొన్ని పీసెస్ పూల్ మక్కని కూడా ముందు కొంచెం బాయిల్ చేయాలి బాయిల్ చేసి పెట్టేస్తారా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతాయి సాఫ్ట్ అవుతాయి సో పేస్ట్ యాడ్ చేసేస్తున్నాము సో కాజు అల్లం వెల్లుల్లి గసగసాలు గరం మసాలా హోల్ గరం మసాలా ఓకే సో మనకి గ్రేవీ గ్రేవీ కోసం వస్తుంది అన్నమాట స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుందండి ఈ కూర ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది స్పైసీగానే బాగుంటుంది స్పైసీగానే బాగుంటుంది చిటికెడ పసుపు ఓకే కొద్దిగా ఉప్పు సో మీరు మా ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చారా తనకు నుంచి అవునండి వెరీ గుడ్ కొద్దిగా కారం మా ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటారా వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారా వంటలు వెరీ నైస్ రాజుగారి వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టమా సూపర్ కొత్తిమీర ఉడికించేసుకున్న పూల మొక్క ఉడికిస్తే మరీ మెత్తగా అయిపోయావా ఇవి అంటే వాటర్ తక్కువ పడుతుంది వాటర్ తక్కువ పడుతుంది తొందరగా అవుతుంది అవునా వెరీ నైస్ వాటర్లో మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంటారా లేకపోతే టైలరింగ్ టైలరింగ్ వెరీ గుడ్ మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఫార్మర్ ఫార్మర్ వా సూపర్ సో ఇది ఆ మసాలా అంతా కొంచెం పూల మక్కని పట్టేస్తే మనకి అయిపోయినట్టే అయిపోయినట్టు ఓకే మరి పిల్లలు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు అండి ఒక బాబు ఒక పాప ఏం చదువుకుంటున్నారు బాబు ఫోర్త్ క్లాస్ పాప నర్సరీ నర్సరీ ఏం పేర్లు స్వరూప్ రిషిత స్వరూప్ అండ్ రిషిత సూపర్ మీరు ఎలా ఇంట్లోనైనా ట్రైలరింగ్ చేసే ఇంట్లో మంచి టైం పాస్ అయిపోతుందేమో కదా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఇది దేంట్లో బాగుంటుంది రైస్ లోకి బాగుంటుంది రోటీస్ లోకి రోటీస్ కి పలావు లాంటి వాటిలో కూడా పలావు కూడా బాగుంటుంది మనం కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు రోటీ లాంటి వాటిలో కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవచ్చు అన్నం లాంటి వాటిలో హైదరాబాద్ వస్తుంటారా మరి మీరు మా బ్రదర్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఇక్కడే కదా సో హాలిడేస్ లో అలా సమ్మర్ హాలిడేస్ లో వస్తాను తణుకులో ఏంటి ఫేమస్ బాగా తణుకులో ఫేమస్ జనరల్ గా నాకు నేను రాలేదు అయిపోయినట్టేనా ఓకే 
ఓకే అండి మరి పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా జీడిపప్పు గసగసాలు మసాలా దినుసులు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి రెబ్బలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు టొమాటో ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పసుపు ఉప్పు కారం ఉడికించిన పూల్ మక్కని వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పూల్ మక్కని కాజు కర్రీ రెడీ ఓకే అండి మరి కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుని వచ్చారు కాజు పూల్ మక్కని ఎస్ బాగుంది టేస్ట్ బాగుంది పూల్ మక్కని బాగా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా ఉంది సో కాజు కూడా గ్రే బానే పట్టేసింది యా ప్లెయిన్ కాజు అట్లా వేస్తారు కదా అది డిఫరెంట్ టేస్ట్ అది కొంచెం రెగ్యులర్ గా అనిపిస్తుంది కదా ఈ మసాలా అది కొంచెం వల్ల కొంచెం బాగా ఉంది సో మిగతా పేస్ట్ లో బాగుంది ఈ రోజు ఏం చూపిస్తున్నారు ఒక చిన్న టాయ్ టైప్ లో చూపిస్తున్నాను ఓకే స్వాన్ షేప్ లో వస్తుంది అలా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ బండి లా లాక్కుంటూ వెళ్తారు కదా ఓకే 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 స్వాన్ చేసి స్వాన్ షేప్ లో చేస్తున్నాను సో దానికి చక్రాలు పెట్టాలి సార్ సో ఇది పైన కొంచెం హెడ్ అండి ఇది సో ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది అనమాట బీక్ లాగా బీక్ కాబట్టి కొంచెం మధ్యలో వచ్చేట్టుగా సైడ్ లో స్ట్రిమ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వీల్స్ అండి కావాలంటే బీక్ మనకి వేరే కలర్ లో ఉండాలనుకుంటే క్యారెట్ కూడా మనం ఇది ఈ బీక్ ఇక్కడ కట్ చేసి క్యారెట్ కొంచెం కోన్ షేప్ లో కట్ చేసి మనం టూత్ పీస్ జాయిన్ చేయొచ్చు నాలుగు చక్రాలు చేస్తున్నాను సో కొంచెం మందంగా ఉండేట్టు సో వీటికి కూడా వన్ సైడ్ సో బయట వైపు ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఓకే సో ఇలా కట్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు కదా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు అండి సో సింపుల్ అన్ని బనానాతో చేసేసుకోవచ్చు ఏమో కదా ఎస్ అంటే కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు సో బనానాతో ట్రై చేయొచ్చు బనానా కానీ ఫ్రూట్స్తో కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది ఓకే 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 సైజ్ చూసుకొని చక్రాలు బండి రెడీ సో అక్కడికి మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో మో కూడా అవుతాయి 
ప్లెయిన్ గా కట్ చేస్తే ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది చిన్న సైజ్ లో నేను బుజ్జి సైజ్ లో తీసుకున్నాను ఇంకొంచెం పెద్ద సైజ్ కావాలనుకుంటే క్యారెట్ కొంచెం వీల్స్ కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఇది ఇంకొంచెం పైకి వస్తుంది ఎక్కువ బెండ్ ఉంటే మనకి ఇంకొంచెం చాలా బాగుంటుంది బాగుంది రాజ్ గారు నైస్ సింపుల్ అండ్ క్యూట్ థాంక్యూ ఓకే అని మరి చూసారు కదా కార్వింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది